de la basura. Uh -huh. Como usted ve, se, el camión se para o se estaciona en cada sitio que ellos crean conveniente para recoger la basura. En esta vez tocó esa fecha de que el camión se estacionó acá. Entonces, al estar recogiendo la basura, el peso del mismo camión ha roto la pista esto. Se ha roto porque abajo parece que hay una sequía seca, que no pasa agua, vemos que hay un hueco, ¿no? Producido por qué razones no conozco, qué tiempo está, tampoco le puedo dar una respuesta, pero lo cierto... Lo que estamos viendo es que hay un hueco profundo. ¿Y esas ¿no? eh, señales de peligro, los mismos vecinos lo han puesto? Nosotros los vecinos lo hemos hecho. O sea, la municipalidad ya, ahora no toma cartas no este mío. Quien vino fue Serenazgo, eso sí más bien, llamamos a Serenazgo también. Pero ellos no tienen la obligación o presupuestos para hacer este tipo de trabajo, sino que hay que coordinar con la municipalidad. Le repito nuevamente... Respuestas verbales al señor gerente es que la municipalidad se une contestaron a él que no tenía presupuesto para este año para hacer este tipo de obras. Ok, muchas gracias. Como podemos observar, en este mismo forado observamos una rata que ha sido cazada por los vecinos. Las basuras que están en los alrededores están llenas de ratas, pues esto amenaza contra la salud pública. En el lugar transitan varios niños, hay ancianos también y amenaza pues poniendo en peligro la vida de estas personas. Desde la cuadra 10 de la avenida García García en el cercado, adelante estudios. Muchas gracias a Catherine Soto por esta información preocupante, además es entendible entonces la situación que están atravesando los vecinos de la cuadra 10 de la avenida García García, esto en el cercado de Lima, aumenta entonces la cantidad de ratas, de pericotes en la zona y por supuesto...